Hölgyeim és Uraim, üdvözletem mindenkinek a mai videóban az utolsó porosz huszárról, August von Mackenzenről lesz szó. 1849-ben született a porosz királyságban, Szászország tartományában. Ez nem keverendő össze a Napóleon bukása óta létező német szövetség száz királyságával. Egyébként ennek a német szövetségnek a poroszok is a részei voltak. Tehát klasszikus értelemben porosz, protestáns családban született, és úgy is nevelkedett, nem meglepő módon pedig katonai pályára vágyott. Egyébként remekül zongorázott és játszott egy színkörben is. A katonai karrier azonban nehézkesen indult, középiskolai tanulmányai végeztével 1868-ban azonnal önkéntesnek jelentkezett, gyenge fizikuma miatt azonban nem vették fel, és miután egy évet apjával töltött a mezőgazdaságban, végül mégiscsak szolgálatba léphetett a második lovas testőrezred, imáron a poroszok egyesített teljészak német konfederáció önkénteseként. Egyetemi tanulmányai közepette tört ki 1870-ben a porosz-francia háború, a vaskancellár Otto von Bismarck katonai, stratégiai és politikai zsenialitásának köszönhetően döntő vereséget mértek a németek harmadik Napóleon második francia birodalmára. Azért mondtam poroszok helyett németeket, hiszen a poroszok mellett ekkor már a délnémetek is harcoltak a franciák ellen. Mackenzen Orléán környékén egy bátor lovas felderítő akcióért megkapta a másodosztályú vaskeresztet, 1870. decemberében pedig tartalékos hadnagyjá léptetik elő. A háború 1871. májusában véget ért a németek győzelmével, továbbá a második német birodalom, vagy a német császárság létrejöttével, és nem mellesleg a második francia császárság bukásával, és a harmadik francia köztársaság létrejöttével. Tanulmányait ugyan folytatta, de a háborús tapasztalatok után szörnyen unta a mezőgazdaságot. Így hát pályát váltott. 1873-ban hivatásos alhadnagy lett belőle. Szorgalmasan dolgozott, s nem mellesleg hat történelmi írásokkal is foglalkozott egyenruhásként. Fokozatosan haladt felfele a ranglétrán, időközben meg is házasodott, 1882-ben megszületett első és nem utolsó gyermeke, 1892-ben megjelentette az ezerede történetéről szóló kétkötetes művét, a Fekete Huszárokat, 1894-ben pedig már az ezredes iránt fokozatot is megkapta. Ekkor tehát kezdte elviselni gyakorta a jellegzetes, halálfejes, totenkopfos Huszár egyenruháját. Tehát a katonai pálya jó választásnak bizonyult Mackenzen számára. Folyamatosan emelkedett a ranglétrán, tudását és írásait is megbecsülték, nagyon jól értette a harci stratégiát, így hát oktatásokat is tartott, és egy békés, de távlatokban mégiscsak háborúra készülődő időben volt a német hadigépezet egy fontos fogaskereke. 1898-ban második Vilmos német császár szánysegédje lett, ő volt az első szánysegédje második Vilmos császárnak, és egy évre rá munkáját honorálva Imaron von Mackensen nemesi rangot kapott, és a császár utasítására lovassági tábornokká, továbbá császári főszánysegéddé léptetik elő. A császár mellett rengeteget utazott a világ körül, és rengeteg nagyhatalmú emberrel is találkozhatott. Gyermekei is, Vilmos császár gyermekei részint együtt nevelkedtek. Mindez azonban már az 1900-as évek története, nem is olyan sok évvel azelőtt, hogy a világ lángba borult. 1914-ben, mikor az első világháború kitört, már 65 éves volt. Ez azonban nem jelentett akadályt abban, hogy oroszlán része legyen, például a Gorlicei áttörés, vagy éppen a Brest-Litovszki győzelem megszervezésében. Katonái egyéb iránt Blücher tábornagyhoz a Napóleon ellen áll Dázul harcoló poroszhoz hasonlították. Pedig a világháborúban a kezdet igencsak csúfosan indult. 1914-ben a keleti fronton Mackenzen egysége vesztette a legtöbb katonát a Gombineni csatában, 9000-et két óra alatt. Csapatait mégis újra csoportosította, és augusztusban már ők voltak azok, akik hadoszlopokat kerítettek körbe. A második tanembergi ütközet után katonai ellenfele, az orosz Szaszmanov tábornok a körbekerítések sokadik alkalmával végül fölbelőtte magát. Bakenzent ezzel szemben vezérezredesi rendfokozattal honorálták. 1914. november 2-án átvette Hindenburgtól a 9. hadsereg parancsnokságát, ő ugyanis a keleti front legfőbb parancsnoka lett. 
harcolt Varsónál, a Visztulánál, visszaverte a Lódzi ostromlókat, s jött az 1915. május 1 és 3 között zajló Gorlicei áttörés, ahol Mackenzen hadserege harci gázokon átgázolva áttörték Nyugat-Galíciában a teljes frontvonalat. Vezértábor nagy, feketes a sérdemrend. Ezen bravúrja után így utalmakat kapott, Hindenburg és Lundorf mellett emlegették a nevét. Az orosz front beízzott. 1915-re magabiztos sikereket könyvelhettek el a központi hatalmak. Nem úgy azonban, mint Szerbia esetében, ami hát igencsak nagy falatnak bizonyult a monarchia vezetésének. 1915 őszén kapta a megbízást Mackenzen, hogy vezessen egy hadjáratot a szerbek ellen. Egy német, egy osztrák-magyar és egy bolgár hadsereget rendeltek keze alá, és az eredmény egyértelmű siker. Október 9-én az osztrák-magyar csapatok elfoglalják Belgrádot. 1915. november végére a szerb csapatok kénytelenek voltak megkezdeni visszavonulásokat Albánia irányába. A feladatot tehát Mackenzen maximálisan elvégezte. A trükkös Románia azonban újabb feladatot állított az utolsó huszárnak. 1916. augusztus 28-án hadat üzentek a központi hatalmaknak, s támadást indítottak Erdély ellen. A váratlan támadás a német hadvezetést arra a következtetésre juttatta, hogy nem kockáztathatnak. Egy legendás nevet és jó sok katonát kell a románokra zúdítani. Hát a legendás név persze, hogy Mackenzen volt. Miközben a harc már folyt Erdélyben, a porosz huszár Bulgáriában megszervezte a Dunai hadsereget, katonái bolgár, török, német és osztrák-magyar egységekből álltak össze. Dobrudzsánál, a Duna Delta vidékén sikert sikerre halmozott, szétverte nem csak a román, de a segítségükre siető orosz csapatokat is. Mikor október végén Erdélyből kiszorították a románokat, ő átkelt seregével a Dunán, és elvágta a visszavonuló csapatok útját. Gyors volt, jól használta a tüzérséget, és hamar és könnyedén felfedezte a terepviszonyokat, a lehetőségeket és kritériumokat. A három hónapos háborúskodás után Románia kétharmada már a központi hatalmak kezén volt. Mackenzen 67. születésnapján, 1916. december 6-án foglalja el Bukarestet, és megajándékozva magát, beköltözött a királyi palotába. Mackenzen a vaskereszt nagy keresztjét kapja meg, amit egyébként rajta kívül csak Hindenburg kapott. A megszállt Románia katonai kormányzója lett. Mikor az orosz elnök Kerenszki megindította az utolsó jelentős orosz offenzívát, az újjászervezett román haderővel Marasesti csatában megütközött Mackenzen. Moldva ugyanis ekkor még román kézen volt, ezt az oroszok segítségével tudták fenntartani, a csatát mindkét fél győzelemnek nevezte. A bolsevik fordulat és az ukrajnai káosz miatt a Moldvába szakadt románok támogatás nélkül maradtak, szóval 1917. december 9-én a románok fegyverszünetet kötöttek a központi hatalmakkal, majd 1918. május 7-én megkötik a bukaresti békét, amikor is lezárultak a harcok Románia és a központi hatalmak között. Persze a háború utolsó előtti napján Románia újra hadat üzent a központi hatalmaknak, így kerültek hát ők ki győztesen a háborúból. Mint azt tudjuk, 1918 év végén megtörtént a német összeomlás. A vereség sokkolta Mackenzent is. A Dunai hadsereg ekkor már zömében német és osztrák katonáival Magyarországon keresztül kívánt hazajutni, és felajánlotta a magyar vezetésnek, hogy a harcképes csapataival megvédi Magyarországot a román betöréstől. Úgy, hogy ekkor már Mackenzen mögött nem állt német támogatás, a német vezetés arra kérte Mackenzent, hogy ne keveredjen konfliktusba, azonnali hatállal térje haza. Megtörtént hát ez a felajánlás, válaszul azonban Károly Mihály, a magyar miniszterelnök, jó pontokat remélve az Antantól, letartóztatja Mackenzent, és rengeteg katonájával együtt fótra internálják a szociáldemokraták és a kommunisták legnagyobb örömére. Mackenzen hadseregének harciárművei, fegyverei így a pénzért vagy élelemért cserébe a lakosság körében kötött ki. Erdélyben például a székely hadosztályhoz került, meg annyi fegyver Magyarországon mondjuk a vörös hadsereghez, de a fekete piacra is kerültek. Független attól, hogy a magyarok kedvelték Mackenzent, eh, okoztak némi negatív élményeket is számára, ugyanis Szolnokon és környékén a parasztok megtámadták a katonáit és a ruháiktól kezdve mindenüket szétlopkodták. 
Az utolsó porosz huszár a parlamentben tiltakozott Bőn Vilmos és Károly előtt, de mint hiába. Velük süket fülekre talált. Ezzel a megalázó bánásmóddal hálálják meg a magyarok, hogy háromszor megmentettem az ellenséges inváziótól az országot. Kiabáltam a kenzem. 1919. márciusában adta át Károly őt az Antantnak, egy hajón tartották fogjul, majd még a tanácsköztársaság kikiáltása előtt kivitték az országból, Szerbiába és Szaloniki internálták, majd 1919. decemberében térhetett csak vissza Németországba. Egyike volt annak a 896 német tábornoknak, skatonai politikai vezetőnek, akik szerepeltek a szövetségesek háborús bűnösökkel vádolt listáján, de ez a dokumentum végül nem került érvényesítésre. A Weimári Németország nem nyerte el a szívét, ahogyan a legtöbb nemzeti, konzervatív, hagyományos monarchista németnek sem. 1920-ban visszavonult a katona élettől, 71. életévében nyugdíjba vonult. A régi rendszer híveként támogatta a nemzeti szerveződésű mozgalmakat, de kezdetben még kerülte a nyilvános szereplést és szónoklatokat. 1924 környékén változott meg hozzáállása, és ekkor már nyilvánosan is részt vett kampányokon, beszédeket tartott konzervatív, monarchista köröknek huszár uniformisában, elsősorban a Stalhelm mozgalmat egy veteránokból álló csoportot támogatott, amely később valamilyen szinten a paramilitáris szervezete lett a DNVP-nek, a nacionalista, konzervatív, német nemzeti néppártnak. Kemény megfogalmazásokat tett a tördöfés elmélet mellett, Hitler és a nemzeti szocializmus felemelkedésével kapcsolatban álláspontja nem volt teljesen egyértelmű. Ennek egyszerű volt az oka, van, amit támogatott a elveikből, van, amit pedig nem. Hitler szónoki és politikai képességei tisztelte és elismerte. Maga a nemzeti szocialista mozgalmat a feltörekvésük idejében azonban nem támogatta, bizalmatlan és gyanakvó volt velük szemben, ahogyan egyébként a legtöbb régi vágású porosz tiszt is. 1932-ben a német elnökválasztáskor például Hindenburg mellett foglalt állást Hitlerrel szemben. Hitler azonban így vagy úgy 1933-ban hatalomra került. Mackensen pedig a nemzeti szocialisták számára a híd lett a régi, monarchiát visszavágyó poroszok és az újonnan épülő nemzeti szocialista németek között. Még ugyanebben az évben porosz államtanácsossá nevezi ki őt Hitler, a propaganda gyakran használta a nevét, Mackensen huszár egyenruhájában megjelenve mindig a porosz második birodalmi hagyományokat testesítette meg, s mutatta. A hosszú kések éjszakája ellen azonban tiltakozott. Főként Ferdinand von Bredov és Kurt von Schleicher tábornok meggyilkolása miatt, ha már a hosszú késekről beszéltünk, az eszát egyébként nem szívlelte Mackensen. 1935-ben Magyarországra látogatott, közölte, hogy nem haragszik a magyarokra azért, mert korábban egy szűk klik okot adott neki rá. Mackensen nem volt klasszikus öregember, 80 évesen úgy nyilatkozott, hogy még bármilyen időjárásban képes lovagolni. A második világháború már zajlott, mikor levelet írt Walter von Brauchitsch tábornagynak, melyben mélyen elítélte a hadsereg, s főleg az SS által elkövetett atrocitásokat. Érdekességképpen Hitler sokat merített az SS és a Panzerwaffe egyenruhájának esetében, Mackensen Totenkopfos huszár egyenruhájáról. Ez a levele azonban gyanút és bizonytalanságot váltott ki több nemzeti szocialista vezetőből is, mint mondjuk Goebbelsből, de odáig nem mentek el, hogy szembeszálljanak Mackensen szavával. 1941. júniusában a megszállt Hollandiába utazott és részt vett második Vilmos császár temetésén. Az 1944-es Hitler elleni von Stauffenberg merényletet elítélte. 1945 elején feleségével együtt a vörös hadsereg elől keletről nyugatra menekültek. A háború utolsó heteiben brit katonák foglalják el alsó Szászországot, ahol Mackensen lakott. 1945. november 8-án, alig egy hónappal 96. születésnapja előtt halt meg otthonában. Mackensen tábornagy katonai parádi keretében hódolt a magyar hős emlékének. 